Aquela mesma situação, só que agora com uma distribuição sem intervalo de gás. Tá? Vocês vão verificar que ela é bem mais simples que a anterior. Bom? E alguns detalhes aqui, principalmente em relação à nomenclatura, mas aí que vocês prestassem atenção para não confundir. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então vamos lá. Então, vamos imaginar já que uma situação acontece, tá? Só para demonstrar. É... Exemplo, seja X a variável, o número de cômodos das casas ocupadas por 20 famílias. Ele está. Como é assim? Né? O seu entrevistor perguntou, sua casa tem quantos cômodos? É. Aí é que é o número de cômodos. Então ninguém mora numa casa que tem um cômodo só. Não tem jeito de ser cozinha, sala, quarto e banheiro. É. Mesmo quando você vai no hotel, é. você vai ficar no quarto, tem um quarto e um banheiro. Então, normalmente, normalmente. Tem pelo menos dois cômodos a casa. Depois vai subir. Três, né? Aí já tem. Quarto, cozinha e banheiro, quarta sala, cozinha e banheiro, dois quartos, sala, cozinha e banheiro, aí depois sobe o quarto, tem mais um banheiro, e assim vai. Mas nessas famílias entrevistadas, não variou de dois a sete número de pontos. Bom, lembrando que essa coluna aqui é o I, é o número de classes. Então aqui teve seis linhas, seis classes. Só que na distribuição de frequência, sem intervalo, a gente não tem que calcular o I. O I vai aparecer naturalmente, dependendo né, do meu assunto, quantas linhas aparecer no meu assunto. É, lá com a distribuição com intervalo, a gente vai pegar o número de elementos, e lá na tabelinha da regra dos subúrbios, vou usar a forma dos subúrbios, né, é um dos meios, tem um dos meios, né, pelo menos o que eu ensinei para vocês, e verificar quantas classes iam ter. Aqui não, aqui a gente põe essa parte aqui, ela, na verdade, surge depois. A primeira coisa que você vai fazer é isso aqui. Então, você fez a sua pesquisa e verificou que o número de cômodos, como é assim, variava de 2 a 7. Do lado aqui, você foi colocando a frequência. Então, quantas famílias moravam em casa de 2 pontos? 4. De 3 pontos? 7. 4 pontos? 5. 5 pontos? 2 famílias? 6 pontos? 1 família? 7 pontos? uma família também. Bom, então, não tem todo aquele procedimento que a gente teve que fazer para a tabela com o intervalo. Lógico que, se o meu objeto de estudo tiver uma variação de passo lá de 30 elementos, 30 classes, aí é melhor você optar em fazer a distribuição com intervalos. Correto? Mas, como a minha variação aqui foi pequena, Apenas seis linhas, né? Ou seis classes, eu mantenho ela sem intervalo. Tá e aí, o que, que eu fiz? Primeiro, a gente fez o que eu nem escrevi, né? Foi feita a pesquisa, foi perguntando quantas casas, quantos pontos tem sua casa? Que é, é os dados primitivos, depois foi feito o rol, e depois do rol, se contabilizou aqui no novo tratamento. Isso é o mesmo que a gente fez no anterior. Né? E nessa tabela também, vou mostrar aqui, melhor, vai ter aqueles mesmos elementos. Então o I são as classes, o X I, vocês lembram o que é o X I quando a gente estava lá na, na tabela de distribuição do bom intervalo? O X I, alguém se lembra o que era o X I? O X I, lá na tabela com intervalo, é o ponto médio da classe. Da classe. Por quê? Porque lá do 150, no nosso exemplo, até o 152, né? Posso ver se posso, 154, nós tínhamos quatro elementos. Então nós precisávamos né, de um elemento que representasse toda essa classe. Um elemento que representa tudo. Então, do 150 ao 154, quem estava representando? O 152. Como é que a gente descobriu o 152? Você somava o limite inferior mais o superior e por 2. 
Só que nessa situação nós temos intervalo no assunto. O assunto aqui, ó, escrevi, mas é número de cômodos. Correto? Então, o número de cômodos eu representei com x. Como não tem intervalo, o próprio elemento é o próprio que? x. Você não precisa calcular o x. Mas se você quiser calcular, você vai chegar mesmo à mesma resposta. Como é que faz para calcular? Não soma o limite inferior com o limite superior de 20 por 2? Aqui, vou começar pelo 7 que é mais fácil. O limite inferior aqui é 7. E o superior é 7. Porque só tem um elemento. Então 7 mais 7, 14, dividido por 2, 7. O x aqui é ele mesmo. Então toda vez que você está com uma distribuição, segue o intervalo, o ponto médio é o próprio elemento do seu assunto. Tranquilo? A gente também não vai calcular ponto médio do próprio elemento. O F, o F de luxo, é a frequência simples, que foi calculado olhando lá no hall, daquele jeito que eu expliquei para vocês. O F, F, I, é a frequência relativa, que eu falei que a gente pode usar por 1 um ou por 100. Normalmente eu uso por 1. Um. Como é que faz? É só pegar o elemento e dividir por 4 dividido por 20, 0,2. 7 dividido por 20, 0,35. Só o um detalhe, né? coloque todos os elementos sempre em uma coluna, com o mesmo número de casas. Quando vocês forem fazer uma tabela, tá? para ficar organizadinho. Se um elemento deu com duas casas, vai seguindo. E com duas casas. Né? Você verificar que uma às vezes dá aquele valor, né? 0,225. Se colocar com duas caras, ele vai dar 0,23, ele vai aproximar para cima. Então, às vezes, é melhor você colocar mais uma casa do que 225 e coloca uma casa a mais para todos os outros. Então, é assim, né? a frequência é relativa. O F maiúsculo, relembrando de vocês, como é que é mesmo? É a, perdão, a frequência popular. Repete a primeira, simples, e agora vai somando. 4 mais 7, 11. Mais 5, 16. Mais 2, 18. Mais 1, 19. Mais 1, 20. E o F maiúsculo é e a frequência relativa para o lado. Repete a primeira e vai. 0, 20. Mais 0, 35. 0, 55. 0, 25. 0, 80. 0, 90. 95. E 1. Tá? Os acumulados, vocês se deu um tracinho, um pontezinho na linha do total. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Não? Que ótimo! Então, aquele TED que nós iniciamos na última aula, vocês, por favor, façam todos os exercícios hoje.